Parantez ile aşağıdakiler. Nahor dersi zamanlık, men kanarketin kimyakan reaksiyi aragutsun, yevusum nasiretin kimyakan reaksiyi aragutsun veya az doğ kurtun nerit, konsantrasyi yelenüteri konsantrasyi yev nayev cermastijani az detütüne. Yev desang for kimyakan reaksiyi aragutsun, uğur hamem matakaner yelenüteri konsantrasyanerin, yev yetekayin kan unen kanaka çapakan kurtzakitner, apa dirang derbumen hamapatas kan konsantrasyaneri asti Çanatıcım. Böyle koçfet kimyakan kinetikayı himnakan oran. Yaptasan ki nayev bu reaksiyayı aragutsiyonu kahvatsız nayev cermasti çanit. Yev yurakhan çur tasas çanov varcats neles kimyakan reaksiyan araganum er yerkusit çorsan kam. Men gitten ki var goitsiyonu ne niyeter? Varong aragats numen kimyakan reaksiyan masnak celov kimyakan reaksiyan aragats numen reaksiyan sakayn link menumen ampopoh. Aslında çiğ poğum nerans bagadrutsiyonu yev kanaka. Ait nüterin men kanvanu men katalizatör ner. Katalizatör neri ner kayıtsam teri unet çok kimya kan reaksiyonları koçfu men katalitik reaksiyonları. İskara gutsam popoğutsiyonu anvanu men kataliz. Orin nak tu kitek for amonyaki oksidatsuma yete men irakanat nu men arans katalizatri statfu me. Azot yev jul. Sakan yete menk oksidat numenk platine katalizatri nerkayutsam oksidat numen minchev eno yev jul. Sa hent katalizi orinake vortex vorpes katalizatör zarayum men platine ent forum da handisan numen heterogen kataliz. Ulema katalize linume homogen yev heterogen. Homogen ekoç fumayin katalize yer poxaz doğ nüteri yev katalizatora gitne vumen miyev nuin fazum. Aysinko çuneng bajanman makere vud. İsk heterogen ekoç fumayin katalize yer poxaz doğ nüteri yev katalizatora unen bajanman makere vud. Orinak hent amonyaki oksidatsuma platine katalizatora vora hangi tret enoi araçatmana da heterogen katalizi orinake handisanı. İskajım portenk patatrel, inç ve paymana vurvat katalizatri derem kimyakan reaksiyi aragutsiyonu metatsnelu gortan tatsum. Dire hamars kızbit susum nasireng homogen kataliz. Homogen katalizi orinake tıtsın bayin gazi oksidatsumu, minçev tıtsın bakan tıtvi anhidriti, vora tığye unenum eno gazi nerkayutyan, vora koçfume tıtsın bayin gazi oksidatsumu, minçev eso yereki nitrozayin yeğanakov. İnçe tığye unenum, skız bit enon oksidanumu minçev eno yerku, Gortak için medya kırıyor. Ant forum, ays gortan tatsa, ays reaksiyon teriyonunun çapazant arak. Vurit hedo, şat med aragutiam, eso yerkusa, eno yerkusi nerkayutiam, oksidanume, eso yerek, yevanjatume eno. İnçpes test numen eno masnaktet kimyakan reaksiyon yev eno reaksiyon artıncum anjatvet. Aysin ki katalizatör masnaktet aragatret kimyakan reaksiyon yete arant eno yeng men irakanat num eso yerek usi oksidat sume miçev eso yerek da tekiye unenum şad danda. İskarten eno iner kayıtam kurtan tatsa tekiye unenum çapazant arak. Bayt noritin ki verçum veya kanknevet. Zaten portreyi zamanak parzvele var homogen katalizi depkom reaksiyara gütüne kahvaltı nayev katalizatri konsantrasyet. Yev desang var dikerkin mer enon veya kanknevetsa homogen katalizi orinake varı batatrelu hamar Fransiyatı kimikos sabatyen araçarkele miçankel miyatsutunleri tesutunne hamadzen varı homogen katalizi zamanak araçanumen miçankel miyatsutunler varong aragatsunumen kimyakan reaksiyon. Aslında arant ait miyatsutyan reaksiyon terke unenalu danda. Zaten miçankel miyat Sütyan, konkrete vial depkum eno yerkusi araçatsumu nepastum e vorpisi kimyakan reaksiyan antana aveli arak. İsk heterogen katalizi zamanak arten poxaz doğ nüteri yev katalizatri miçe varaçanum e bajanman makere vuyt. Ant forum katalize tığye unenum hent katalizatri makere vuyti vre. Orinak eso yerkusi oksidatsumu minçev eso yerek. 
իրականացվում է նաև վանադյում, ահա, վանադյում երկու ոհինգի, այսինքը վանադյումի հնգավալ են օգսիդի ներկայությամ, որ արդեն հետերոգեն կատալիզի որինակ է հանդիսանում։ Ուրեմ են այս դեպքում տեղի է ունենում հետևյալը, կատալիզատրի մակերևույթի վրա ածսորվում են մեր պոխազդող նյութերի մոլեկուլները և դու գիտեք, որ կատալիզատրը ունի ակտիվ կենտրոններ, այդ ակտիվ կենտրոնները պոխազդեցության Այսինքը կատալիզատրի դերն այն է, որ հանգեցնում է ակտիվացման էներգյայի նվազման, իսկ ակտիվացման էներգյան դա այն բարյերն էր, այն պատներշն էր, որ պետք է հաղթահարեն մեր մոլեկուլները, որպիսի վերացվ Այսինքը ռիակթյայ արագությունը կլինի ավելի մեծ, այսինքը կատալիզատրը փոքրացնում է ռիակթյայ ակտիվացման էներգյան։ Եվ հայտնի է, որ այս ռիակթյան, եթե տեղի է ունենում առանց կատալիզատրի, Սական եթե իրականացնում ենք վանածի երկո հինգով, արդեն ակտիվացման էներգյան 60 կիլո ջոլ մոլ է տեսնում եք կանի անգամ, փոքրանում է ակտիվացման էներգյան և դա հանգեցնում է կիմիական ռիակթյայի արագացմանը։ Եվ գիտենք, որ գոյություն ունեն նյութեր, որոնք իրենք չեն մասնակցում, իրենք կատալիզատրներ չեն, բայց իրենք ակտիվացնում են կատալիզատրին, դրանք կոչվում են պրոմոտորներ, իսկ գոյություն ունեն նյութեր, որոնք հակարակը կատալիզատրի ակտիվությունը � կոչվում են ինհիբիտրներ։ Ուրեմ են այսօր մենք ուսում նասիրեցինք կատալիզը, այսինքն ուսում նասիրեցինք կատալիզատրների դերը կիմիական ռիակթյայում և բացահայտեցինք, որ կատալիզատրը փոքրացնում է ռ կարդում ենք երորդ շտեմ Մարյանի կիմիական ռակթյայ արագության թեմայի վերաբերյան հինգ վեցերորդ խնդիրները։ Երկու հիմիական ռակթյաները 30 աստիճան ծելսյուսում ավարդվում են 160 ռոպեյում։ Եկեք մի անգամից նաև համարոտագրենք, ուրեմ ընթանում է երկու ռակթյաներ, ահա։ Որը 30 աստիճան ծելսյուսում է � Հիմա, որ ջերմաստիճանում կավարդվի առաջին ռեակթյան հինգ ռոպեյում, եթե այդ ռեակթյայի առագության ջերմաստիճանային գործագիցը կաման երկու ամը։ Հավասար է երկուսի, ահա, ուրեմը գամման ժերմաշճանային գործակիցը հավասար է երկուսի, նշում է նաև, որ եթե ռակթյան ընթանում է 30 աշճան ծելսուսում, ավարդվում է կանի ռոպեյում, 160, ահա, 160 ռոպեյում, որ ջեր մաստիճանում կավարդվի առաջին ռեակթյան հինգրոպեյում։ Հինգրոպեյում, եթե հինգրոպեյում է ընթանում, դա նշանակում է, որ մեր ռեակթյան ընթանում է ավելի բարցր ջեր մաստիճանում։ Չիշտ է, այսինքը դելտա Չերմաստիճանային կախումը ռակթյայի առագության վրա մենք տեսնում էինք վանդ հովի կանոնում, որ տղցուց էր տալիս, որ ամեն տաս աստիճանով բարցացնելիս ռակթյան առագանում է կոնքրետ այս դեպքում երկու անգամ։ Այսին� երեսուն, չէ երեսուն աշճանց էլ սուս տաս երորդ։ Մյուս կողմից մեն գիտենք, որ ռակթյայի առագությունը որոշվում է ելանյութերի կամ վերջանյութերի կոնցենտրացյաների փոպոխությամբ նիավոր ժամանակամ 
Այսինք կստացվիմ նաև, որ վետ է երկուսը հարաբերած վետ է մեկի, հավասար է նաև, դելտա տե երեսուն աստիճանը, հարաբերած դելտա տե տե երկուսի։ Ուրևը մի կողմից վետ է երկու, վետ է մեկը հավասար է գամմա այս բարցացրած աստիճանացույց, կանի որ ռիակթյայ արագությունը որոշում ենք նաև աստ ելանյութերի, վերջայնյութերի կոնցենտրայցիայի փոպոխության ավելի բարցր ջեր մաստիճանի, այշմ տեղադրենք, հիմա գամման հավասար է երկուսի, տե երկուսից հանած երեսուն տաս երորդ, իսկ դելտա տե երեսունը հարյուրվացուն ժոպ է, դելտա տե տե երկուսը հինգի, ստացվում է երկուսի, տե երկու մինուս երեսուն տասերորդը հավասար է, հարյուրվացունը բաժանած հինգի ստացվում է ահա, երեսուն երկու, որն էլ հավասար է երկուսի որ աստիճանի, հինգ աստիճանի, տե երկու մինուս երեսուն տասերորդը հավասար է հինգի, այո, տասերորդը հավասար է հինգի, որ տեղից էլ ստացվում է, որ տե երկուսը հավասար է 80 աստիճան ծելսուս։ Այսինքն, եթե ռիակթյան իրականացվեց 80 աստիճան ծելսուսում, ապա տեղի է ունենալու 5 ռոպեյում։ Իսկ այժմ կատարենք խնդրի հաջորդ պահանջը, որքան է երկրորդ ռիակթյայի առագության ջերմաստիճանային գործակիցը, եթե 50 աստիճան ծելսյուսում կիմիական ռիակթյան ավարդվում է տասրոպեյու� Իսկ մենք գիտենք այստեղից, որ 30 աստիճանց հելսուսում է, ավարդվում է, ահա, հարյուր 60 ռոպեյում։ Իսկ հիմա պետք է որոշենք այդ կիմիական ռիակթյայի առագության, այդ կիմիական ռիակթյայի ջերմաստիճանային գործակիցը։ Կրկին ոգտվում ենք այս բանաձևից, որ վետ է երկուսը հարաբերած վետ է մեկի, հավասար է գամայի համապատասխան աստիճանացույց։ Եվ մյուս կողմից էլ վետ է երկուսը հարաբերած վետ է մեկի, հավասար է դելտա տեերի դելտա տե երեսունը հարաբերած դելտա տե հիսուն աստիճան ծելսուսին, որը հավասար է հարյուրվացունը հարաբերած տասի, այսինքը հավասար է տասնվեց, ահա, իսմ ուս կողմից էլ մենք ստանում ենք, որ գամմա հիսունից հանած երեսուն, Ահա, երկուս։ Այսինքը գամայի կարակուսին հավասար է տասնվեց, որոշում ենք այն ինչ թիվ է, որի կարակուսին հավասար է ահա, չորդ։ Այսինք ստացվում է, որ մեր ջեր մաստիճանային գործակիցը հավասար է չորսի։ Ահա, այս դեպքում են ստացվեց հետևյալը։ Իսկ այժմ լուծ ենք երորդ շտեմարանից, նույն բաժնից, տասնը հինք, տասնը վեց էրորդ խնդիրները։ Ա պլուս բեն հավասար է դե ռակթյայի կինետիկական հավասարում Մենք արդեն գիտենք, որ այս ռիակթյայի ընդվորումցա հոմոգեն ռիակթյա է և այս ռիակթյայի կինետիկական հավասարումը, այսինքը ռիակթյայի առագության կախումը ելայնյութերի կոնցենտրացյաներից արտահայտում ենք ACB, այսինքն ուղի խամ է մատականը ելանյութերի կոնցենտրացյաների արտադրալին, կանի որ չուն են գործակիցներ, ուրեմ աստիճանացույցերը մեկ էր են։ Եվ այս ռիակթյայի կինետիկական առագության հաստատունի արժեքն 
որքանը ռեակցիայի արագություն նայ պահին, երբ ծե ան հավասար է 2 մոլ լիտր, ծե ան հավասար է 2 մոլ լիտր, ահա, իսկ ծե բեն մեկ ամբողջ 6 մոլ լիտր։ Ծե բեի կոնցենտրացիան էլ մեկ ամբողջ 6 10-ական մոլ լիտր, ահա, եւ պետք է որոշենք այդ պահին մեր ռեակցիայի արագությունը։ Ահա։ Դե ռեակցիայի արագությունը որոշելու համար մենք օգտվելու ենք նրա կինետիկական հավասարումից։ Այսինքն տեղադրելու ենք արժեքները։ Վեն հավասար է կան, արդեն գիտենք, ահա, անգամ, հիմա այստեղ ցե 2 A-ի կոնցենտրացիան 2, B-ի կոնցենտրացիան 1 ամբողջ 6 Ահա։ Եվ կստացվի 16 միավորը մոլը հարաբերած լիտր Ահա, սա մեր արագության միավորն է, որը մենք կարող ենք հենց տեսնել, դա երևում է մեր բանաձևից։ Չէ, որ համասեր ռեակցիայի արագությունը հավասար է պլյուս մինուս դելտա ցեն հարաբերած դելտա տեի։ Դելտա ցեն մոլ լիտրն է, ահա, իսկ դելտա տեն վարկյանը։ Ահա, իսկ այժմ պետք է որոշենք, երբ որ ռեակցիայի, ահա, ինչ արժեք կունենա ռեակցիայի արագությունն այն պահին, երբ անյութի կոնցենտրացիան հավասարվի 1 մոլ լիտրի։ Ահա, այսինքն հիմա էլ անյութի կոնցենտրացիան դարձել է 1 մոլ լիտր։ Ինչի հիմա վրա է դարձել 1 մոլ լիտր, այսինքն տեղի ունեցել A B հավասարեցե քիմիական ռեակցիան, ելի անյութի կոնցենտրացիան նվազել է, փոքրացել է։ Քանի ով է պակասել 1-ով, այսինքն 1-ը ռեակցել է։ որպիսի ռեակցի 1 մոլ անյութից, ինչքան B նյութ է մեզ անհրաժեշտ ըստ ռեակցիայի։ Կրկին 1 մոլ։ Այսինքն B նյութի նյութաքանակը ինչքան կստացվի։ Այո, 1 ու 6-ից հանած 1, որն էլ հավասար է 0/6-10-ական մոլ լիտր։ Ահա, հիմա արդեն ռեակցիայի արագությունը մենք կորոշենք, երբ որ մեր ելանյութերի կոնցենտրացիաները ունեն հետևյալ արժեքները, այսինքն ստացվում է վեն հավասար է հաստատունը նույնն է, որովհետև մենք գիտենք, որ նրա մեծությունը կախված չէ ելանյութերի կոնցենտրացիաներից։ Ահա, 5 անգամ այժմ 1 Սրա ամբողջ 6 կստացվի 3 ահա մոլը հարաբերած լիտր վարկյան։ Սա է մեր երկրորդ դեպքում արդեն համապատասխան արագության արժեքն է։ Ուրեմն լուծեցինք խնդիր, որը վերաբերվում էր ռեակցիայի արագության որոշմանը, ընդվորում որոշեցինք օգտվելով ռեակցիայի կինետիկական հավասարումից։ Լուծենք եվս մեկ փոքրիկ խնդիր, կարդակ նարիկ նույն բաժնից 24-րդ խնդիրը, բայց արդեն երկրորդ շտեմարանից, ահա։ Գազային նյութերի միջև ռեակցիան ընթանում է ըստ A B են հավասար է C հավասարը։ Ահա, այսինքն այս գրատախտակին գրված ըստ քիմիական ռեակցիայի է ընթանում։ Ահա, եւ տեսնում ենք, որ նրա կինետիկական հավասարումը ունի հետևյալ տեսքը։ Այսինքն ուղիղ համեմատական է ելանյութերի կոնցենտրացիաների արտադրյալին։ Ահա, եւ ինչ է պահանջում մեզնից քանի անգամ կմեծանա ռեակցիայի արագությունը, եթե համակարգում ճնշումը մեծացվի 3 անգամ։ Ահա, եթե ճնշումը մեծացվեց 3 անգամ, հետևաբար ծավալը փոքրանալու է 3 անգամ, բայց փոխարենը կոնցենտրացիան մեծանում է 3 անգամ։ Եվ մեր կինետիկական հավասարումը կունենա արդեն հետևյալ տեսքը, վեն հավասար է կա անգամ, արդեն 3 ց ա անգամ 3 ց բ։ Եվ ստացվում է արդեն 9 անգամ կա CA եւ CB։ Այսինքն մեր ռեակցիայի արագությունը մեծացավ 9 անգամ, եւ որ մենք ճնշումը մեծացրեցինք 3 անգամ։ Ուրեմն մենք լուծեցինք խնդիրը եւ տեսանք, որ եւ որ ճնշումը մենք մեծացրեցինք 3 անգամ, հետեւաբար ծավալը փոքրացավ 3 անգամ, փոխարենը կոնցենտրացիան մեծացավ 3 անգամ եւ մեր ռեակցիան արագացավ 9 անգամ։ Այսօր մենք ուսումնասիրեցինք քիմիական ռեակցիայի արագություն թեման եւ ավելի 
մարյամասը կննարկեցինք կատալիզը, ծանոթացանք հոմոգեն հետերոգեն կատալիզի հետ և բացատրեցինք որ կատալիզատրի դերը պայմանավորված է, որ փոքրացնում է կիմիական ռեակցիայի ակտիվացման էներգիան, այդպիսով նպաստելով ռեակցիայի արագության մեծացմանը։ Եվ պետք է նշեմ, որ կատալիզատորները ունեն չափազանց մեծ դեր եւ նշանակություն կիմիական արդյունաբերությունում, դուք ծանոթ եք կատալիզատորներին նաեւ մարդու օրգանիզմում, որոնց մենք անվանում ենք ֆերմենտներ, որոնք հենց նպաստում են օրգանիզմում տեղի ունեցած մի շարք կենսաքիմիական գործընթացներին։ Այսօր այս քանը ստեսցում։ Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Այսօրվա մեր դասի թեման է մեյոզ։ Ինչպես հիշում ենք բազմացումը դա կենթանի օրգանիզմների յուրահատկություններ։ Սերական բազմացմանը մասնակցում էին գամետները։ Գամետները դրանք մասնագիտացած սերական բջիջներ են։ Գամետները առաջանում են գամետոգենեզի հետևանքով։ Գամետոգենեզի հասունացման փուլում կատարվում էր մեյոզը։ Այսպիսով մեյոզը դա սերական բջիջների հասունացման ձև է։ Այն բնորոշ է ոչ միայն ոչ թե բոլոր բջիջներին, այլ միայն սերական բջիջներին։ Եվ մեյոզի հետևանքով առաջանում են հենց գամետները։ Եկեք դիտարկենք մեյոզի ընթացքը։ Մեյոզը կազմված է երկու իրար հաջորդող միտոզներից։ Սակայն ընթացքը մի քիչ այլ կերպ է ընթանում եւ բավականին տարբերվում է միտոզից։ Այսպես տեսնում եք, որ մեյոզը նախորդում է ինտերֆաս։ Ինտերֆազում կատարվում են Ժ1, S եւ Ժ2 փուլերը։ Այսինքն կատարվում է դնթ-ի կրկնապատկման գործընթացը ինտերֆազի միջին սինթետիկ փուլում։ Այնպես որ յուրաքանչյուր սոմատիկ բջիջ, որը գտնվում էր սերական գեղձերում, իսկ սերական գեղձերն էին արական սերական գեղձերն էին սերմնարանները, զույգ իքական սերական գեղձերն էին ձվարանները։ Այո։ Այնտեղ հենց հասունացման գոտում սոմատիկ բջիջը, որը որ ունի ձիբլոիդ հավաքակազմ, սկսում է վերափոխվել մեյոզի հետևանքով առաջացնելով հապլոիդ գամետ։ Այդ սոմատիկ բջիջը 2N 2C հավաքակազմով ինտերֆազի միջին փուլի սինթետիկ փուլի պատճառով առաջացնում է 2N 4C ճիշտ է։ Այսինքն յուրաքանչյուր քրոմոսոմ կազմված է 2 քրոմատիդից 2N դա քրոմոսոմների քանակն է 4C դա քրոմատիդների քանակն է ցեյով նշանակում ենք քրոմատիդների քանակը Սակայն ինչու 2N եթե ասում եմ որ մեկ քրոմոսոմն է 2 քրոմատիդից 2N թվա թվով մենք ուզում ենք ցույց տանք որ ձիբլոիդ հավաքակազմ է այսինքն հոմոլոգ քրոմոսոմները հանդես են գալիս զույգերով 2 քրոմոսոմ հոմոլոգ եւ զույգ են առաջացնում Այսպիսով ինտերֆազից հետո ունենք 2N 4C հավաքակազմով բջիջ։ Այն տեղափոխվում է բում մեյոզի գործընթացին, որը որ սկսվում է պրոֆազ 1-ով։ Եվ միտոզ առաջինը տեսնում եք այստեղ ավարտվում է միտոզ առաջինը եւ միտոզ երկրորդում կատարվում են նույն փուլերը, ինչ որ սովորական միտոզին է բնորոշ։ Այսինքն այդ փուլերն են պրոֆազ մետաֆազ, անաֆազ, թելոֆազ։ Թելոֆազ, ճիշտ է, նույն փուլերը։ Որոշ լրացումներով, բայց որբիսի կարողանանք տարաբաժանել առաջի բաժանում, առաջի միտոզը եւ երկրորդ միտոզը, այդ պատճառով նշանակում ենք պրոֆազ 1, մետաֆազ 1, որբիսի հասկանալի լինի, թե որ գործընթացի մասին է խոսքը գնում։ Այսպես պրոֆազ 1-ում տեսնում ենք այստեղ ունենք հոմոլոգ քրոմոսոմներ, քանի զույգ է այստեղ պատկերված։ Երեք, այո, երեք զույգ է այստեղ, դիցուկ մի օրինակ է բջջի, երեք զույգ քրոմոսոմներ են գտնվում, հոմոլոգ քրոմոսոմները ունեն նույն չափը, նույն ձևը, նրանց սեղմվածքը գտնվում է նույն հատվածում, առաջնային սեղմվածքը, ու սերը նրանց հավասար են իրար, ինչով եւ որոշում է նրանց հոմոլոգ լինելը։ Հոմոլոգ քրոմոսոմների նույն հատվածներում, նույն լոգուսներում գտնվում են ալելային գեներ, այսինքն նույն հատկանիշի համար պատասխանատու 
գեները։ Այստեղ նկարի վրա տարբեր գույներով է տրված հոմոլոքրոմոսոմները, որպիսի հետագա պրոցեսը, դրամախաչումը լավ երևա։ Իսկ մյուսները բերված են նույն գույնով ուղակի, որ չշեղվի ձեր ուշադրությունը։ Բևերներ, այո, այսպիսով պրովազ մեկը ամենա երկար գործ ընթացն է մեյոզի ժամանակը հատվածում, այո, ամբողջ պրոցեսի 90 տոքոսը ժամանակի ծախսվում է հենց պրովազի ժամանակ։ Պրովազ մեկում տարբերում են միջանկյալ ծիպլոտենը և ծիա կինես պուլերն է, հիմա խոսենք դրանց մասին մանրամաստոր է։ լեպտոտենա պուլում կրոմոսոնները պարուրվում են մակսիմալ, կարջանում են, հաստանում, այո, և տեսանելի են դարնում, ապրես շատ լավ էր, և տեսանելի են դարնում մանրադիտակով։ Սի գոտենապուլում հոմոլո կրոմոսոմները կարծեց գտնում են իրար, շարջվում են դեպի իրար, մոտենում են իրար, և դասավորվում են բի վալենտներով։ Բի վալենտները դրանք հոմոլոգ զույքեր են, որոնք որ մոտեցած իրար, կոնյուգացվում են, այսինքն երկու հոմոլոգ հոմոսոմներ դասավորվելով այնպես, որ նրանց սեղմվացքները կտնվում են նույն հատվացում, հետևապես նրանց Կոնյուկացյա նշանակում է մոտենալ հպվել, կրոմացիտները պարուրվում են իրար, հպվում են իրար, ամբողջ երկարությամբ կարող է դա տեղի ունենալ։ Այն ու հետև պետք է տեղի ունենա արդեն տրամախաչման գործ ընթացեն։ Կոնյուկացյան այո Իսկ գրոսին գովերը կարող է կատարվել հինք տոքոս տեպքերում։ Այն հաշվարգված է որինակ դրոզովիլ պտխաճ անջի մոտ և հավանականությունը կազմում է ընդհամենը հինք տոքոս։ Այսինքն բավականին կի չէ հավանական Այսպիսով զիկոտենապուլում առաջացան բիվալենտներ, այս սրանք բիվալենտներն են, կանի որ պատկերը դուք պետք է պատկերացնեք, որ նրանք միասին են այսպես գտնվում նույն հարդության վրա, սակայն նկարի վրա հնարավոր կոնգրետ պոխանակությունը, գրոսին գովերը, կամ տրամախաչում, որը կատարվում է երկուսից երեկ կետերում, ապրես։ Այսինքն հոմոլը կրոմոսոմները այն հատվացներով, որոնք որ իրար կոնպլեմենտար են, կարող են պոխանակվել այդ Սակայն որպես կանոն հինք կետում հենց ամբողջական չի կատարվում։ Այդ տրամախաչվան արդյունքում, տեստում եք այստեղ տրամախաչումն է, արդյունքում կրոմոսոմները, հոմոլոգները պոխանակվում են իրենց նույնատիպ հատվ կանակի, չապի, փոպոխություն չի կատարվում, բայց կատարվում է ժառանգական նյութի գենային մակարդակով այո փոպոխություններ, կանի որ ալելային գեները կարող են պոխվել իրենց տեղերում։ Գույներով տեստում եք պատկերված, որ այս տեղ տեստում կանաչի հատվածը, այսինքն մրանք դարձան տրամախաչված կրոմոսոմներ, սակայն կանակային և ձևի չապի մեջ պոպոխություն տեղի չունեցավ, բայց ժառանգական նյութի պոպոխություն տեղի ունեցավ։ Մեյուսը այսպիսով հենց պրո� Այսինքն այն պոպոխականությունը, որը առաջանում է 
երեխաների մոտ ի տարբերություն իրենց ծնողների այսպես երեխաները նման են ծնողների բայց նրանց կրկնօրինակները չեն քանի որ հենց գամետների առաջացման ժամանակ կատարվում են կրոսինգ օվեր իսկ կրոսինգ օվերը պատահական է այսինքն հնարավոր չէ հաշվարկել արդյոք անպայման տեղի կունենա թե ոչ այդ պատճառով նույն ընտանիքի դիցուկ թող լինեն 4-ը տղաները իրարից տարբերվում են ճիշտ է նույն ծնողներից են, բայց գրոսինգ օվերի պատճառով, համակցական փոփոխականության պատճառով իրերից, իրարից տարբերվում են։ Նաև համակցական փոփոխականությունը գործում է և կամետների պատահական համակցման ժամանակ, պատահական բեղնավորման տարբեր կամետների հանդիպման դեպքում անդրադառնանք նորից մեյոզի պրոցեսին։ Հաջորդ պուլում, ձիպլոտենայում կատարվում է մի փոքր ապապարուրում քրոմոսոմների, որպիսի որոշակի շրջանում կատարվի տրանսկրիպթյայի գործ ընթաց։ Դա ավելի բնորոշ է մոծակների մոտ է բացահայտված նրանց թկագեղծերի բջիջներին և դրոզովիլի թկագեղծերի բջիջներում է այս պրոցեսը բացահայտվել։ Եվ այն ու հետև ձիակինեսը, երբ որ խիազմներով, խիազմներով միացած են մնում իրար հոմոլոքրոմոսոմները, ճիշտ է, արդեն տրամախաչումը կատարվել է, սակայն խիազմները դեր իրար հպված և այդ կոմպլեմենտար հատվածներով իրար կպած են մնում այս բիվալենդները Այս խիազմները կաշխատ են մինչև անավաս պուլը, խիազմները կպահպանվեն և բիվալենտներին կպահեն միասին մինչև անավաս պուլը։ Այսպիսով պրովազ մեկում կատարվեց կոնյուկացյա և գրոսինգովր։ Կոնյուկացյան պ կորիզակները լուծվեցին, այո, տեսնում եք, որ չկա կորիզաթաղանդի պատկեր, կանի որ կրոմոսոմները արդեն ծիտոպլազմայում են, և բջային կետրոնները տասավորվեցի պևերներում, և շարունակվեց պաժանման իլիկի ձևավորում արդեն ավարդվում է, ապրես երևում է, որ թելերը կան և բաժանման իլիկը ձևավորված է, սակայն բաժանման իլիկի թելիքներին կպչում են ոչ թե առանձին քրոմոսոմները, ինչպես մի տոզում էր, այլ բիվալենտները միասին Հիազմները պահում էին բիվալենտներին, իսկ տուբուլին սպիտակուցի կծքման ժամանակ ծգում են հենց ամբողջական քրոմոսոմներին դեպի բևերներ և ոչ թե առանձին քրոմածիտներին։ Այսպիսով անավազ մեկում տեստում եք բևերներ են գնում առանձին քրոմոսոմները և վերջապես թելովազ մեկում արդեն առանձին բջիջները այստեղ ծկաններդ են պատկերված և սկսում է առանձնանալ կորիսա թաղանցն է սկսում ձևավորվել կորիսակները բջի, ծիպլոյդ բջի, այսինքն յուրականչուր զույքից արկա է մենակ մեկ քրոմոսոմը, տեսնում եք այստեղ զույքերով էին, այստեղ մեկ յուրականչուր զույքից մեկ քրոմոսոմն է արկա։ Այսպիսով հենց միտոս մեկի ավարդին, ամբողջ պրոցեսը միտոս մեկ անվանեցինք, արդեն ունենք հապլոիտ բջիջներ, երկու հապլոիտ բջիջներ, որոնք որ կշարունակ են պրոցեսը, բայց մինչև այդ եկեք անդրադարնանք են երկուց է, ոչ ծիպլոյի չենք կարող անվանել, բայց քրոմածիտները թերևս երկուսն են, կանի որ ամբողջական քրոմոսոմներն են շարժվել տեպի բևերներ։ Այստեղ տեստում եք, որ արդեն այս երկու բջիջները արդեն իրարից տարբերվում են, կանի որ տրամախաչման պատճառով տեստում եք, որ քրոմոսոմները այլևս հավասարազոր չեն, այսինքն իրարից շարանգական տեղեկատվությամբ արդեն տարբերվում են։ 
Եկեք մի փոքր խոսենք գրոսինգովերի մասին։ Գրոսինգովերը կատարվում էր հոմոլո քրոմոսոմների միջև, երկուսից երեկ կոմպլեմենտար հատվածներում։ Իսկ ինչ կարող ենք ասել սերական քրոմոսոմների մասին։ Հիշում ենք գոյություն ունեին սերական քրոմոսոմներ։ Որինակ այո արական սերը կաթնասունների մեծամասնության եւ մարդու մոտ X եւ Y հետերոգամետեր։ Այ արդյոք կարող է կատարվել գրոսինգովեր X եւ Y քրոմոսոմների միջև, որոնք որ փաստորեն հոմոլոգներ չեն իրար, նրանք ձևով, չափով իրար հավասարազոր չեն։ Կարող է կատարվել գրոսինգովեր։ Ոչ ոչ բոլոր։ Ոչ բոլոր դեպքերում գրոսինգովերը այսպես թե այնպես ոչ բոլոր դեպքերում է, սակայն կարող է կատարվել։ Այո, պարզվում է, որ X-ի եւ Y-ի միջև կան հոմոլոգ հատվածներ։ նույնպես կոմպլեմենտար հատվածներ կան, որի օգնությամբ նույնիսկ այս սերական քրոմոսոմները կարողանում են կատարել գրոսինգովեր։ Այսինքն X-ի եւ Y-ի միջև նույնպես հնարավոր է փոփոխականության գրոսինգովերի հնարավորություն։ Այն ու հետև միտոս 1-ից հետո սկսվում է մի նախապատրաստական փուլ, որը սակայն մենք չենք անվանում ինտերֆաս, այլ անվանում ենք ինտերկինես։ Ունի որ բացակայում է դնթի գտնապատկում է սինթետիկ փուլ։ Այո, սինթետիկ փուլը ինտերֆազը բացակայում էր։ Ինտերֆազում բացակայում է սինթետիկ փուլում գրկնապատկում։ Այդ պատճառով ոչ թե ամբողջ ինտերֆազն է բացակայում, այլ գրկնապատկումը այդ պատճառով նպատակահարմար չէ նույն անվանումը տալ, անվանել ինտերֆաս։ Ավելի ճիշտ է այլ անվանում տալ եւ ինտերկինեզ ենք դրան կոչում։ Առանց դնթ-ի գրկնապատկման է ընդհանում հաջորդ պրոցեսը։ Այսպիսով բջիջը, որը որ ա, եկել է պրոֆաս թելոֆաս 1-ից, հա, դիցուկ 1 բջի օրինակով ենք դիտարկում, նույն պրոցեսը կատարվում է եւ իհարկե հաջորդ բջի մոտ։ 1 բջի օրինակով, ուրեմն թելոֆաս 2-ն է արդեն ընդհանում, նույնպես կորիզաթաղանթը լուծվում է քրոմոսոմները, այո, կորիզակները լուծվում են, քրոմոսոմները նույնպես բարուրվում են, ասում կրկնապատկվել են բաժանմանների կի։ Այո, շարժվում են դեպի բևեռներ, այսինքն միտոս երկուսը ավելի նման է մեզ ծանոթ միտոսի, քան միտոս 1-ը։ Այստեղ գործընթացները ավելի նման են երկրորդ միտոս։ Եվ այստեղ անաֆազում արդեն քրոմատիտներ են։ Այո, տեսնում ենք, ահա, սա անաֆազ 2-ն է, դեպի բևեռներ արդեն շարժվում են առանձին քրոմատիտները, քանի որ ամբողջական քրոմոսոմներ բաժանմանի լիկի թելերին կպված, այլևս չկա ինվալենտներ։ Հետևապես տուբուլինը կծկվելիս քրոմատիտներին է տարամիտում դեպի բևեռներ։ Թելոֆազում առաջացած բջիջները հապլոիդ են։ Սա մեյոզի ամբողջ արդյունքն է, այսինքն մեկ բջից երկու գիսումներից հետո, ամբողջական մեյոզից հետո առաջանում են 4-ը հապլոիդ բջիջներ։ Բայց այստեղ սա սերմնարանի։ Այո, կարող է սենա։ Սպերմատոգենեզի ընթացքում։ Ապրես, այո։ Այո։ Ձվարանինը մեկներ։ Մեկ ձվաբջի։ Երեք ու ճիշտ է, երեք ու որդով մարմնիկներ։ Ապրես, ճիշտ նկատեցիր։ Այստեղ հապլոիդ բջիջները արդեն նշանակում եք են ցե, այսինքն մեկ քրոմոսոմ եւ մեկ քրոմատիտ հավաքակազմ այստեղ ունեն։ Սակայն տեսնում ենք, որ հենց գրոսինգովերի շնորհիվ առաջացած գամետները, այլևս սրան գամետներ կարող են անվանել, առաջացած գամետները նույն գեները նույն հավաքակազմը չեն կրում։ Այսինքն այստեղ արդեն երևում է ժառանգական փոփոխականության առաջի փուլը, որը այնուհետև կարող է ապահովել հենց համակցական փոփոխականությունը։ Այսպիսով մեյոզի արդյունքում մեկ ձիպլոիդ բջից առաջանում է սպերմատոգենեզի արդյունքում 4-ը ձիպլոիդ բջիջներ։ Այս նույն հապլոիդներ է ուսումնություն։ 4 հապլոիդ բջիջներ։ Այս նույնը մենք դիտարկեցինք, ինչպես հիշում եք, կրկնակի բեղնավորման ժամանակ եւ որ առեջներում փոշեհատիկն էր առաջանում, այո, առաջի կիսումը հենց մեյոզով էր կատարվում եւ միկրոսպորը առաջանում էր հենց մեյոզի եղանակով արդյունքում։ Որն է մեյոզի կենսաբանական նշանակությունը։ Մեյոզի կենսաբանական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ առաջանում են կիսով հավաքակազմը, կիսով 
չապ նվաս, նվաս, ավելի կես հավակակազմով, կրոմոսովային հավակակազմով բջիչներ, այսինքն գամետները հապլոյդ են ստացվում, այն ու հետև բեղնավորման արդյունքում, եվ որ մի անում Ինչի շնորհիվ այս ժառանգական պոպոխականության, համակցական պոպոխականության շնորիվ, զիկոտը կամ նոր առաջացած որգանիսմը ավելի հարմարված կարող է լինել արտակին միջավայրի պոպոխվող պայմանների։ Եկեք մի փոքր համեմատենք միոզը և միտոզը։ Ինչպես տեսնում եք միտոզը կազմված էր ընդհամենը միտոզը, կազմված էր մեկ միտոզից, իսկ մեյոզը երկու միտոզներից, սակայն առաջի միտոզը կոչենք, Հեդուկթյոն կիսում, կանի որ այստեղ անավազում արդեն հապլոյի թավակակազմա պահովեց, իսկ եկրորդ կիսումը կկոչենք էկվացիոն կիսում։ Մեյոզի արդյունքում առաջանում են հապլոյիտ բջիչներ, իսկ միտոզի արդյունքում առաջանում են նույնպիսի ծիպլոյիտ բջիչներ։ Եվ միտոզի ժամանակ չի կատարվում կոնյուգացյա և գրոսին գովեր, իսկ մեյոզի ընթացքու� Այսօրվա դասի համար նախատեսված էր այս կանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։